。你现在感觉怎么样了、啊？你在关心我是吗？要不我送你去医院吧。不用。话也不想讲，怕泪会顺利成长啊。手机回家。嗯。手机回家。你现在感觉怎么样了？还好。我去开门啊。你是韩若曦，你怎么会在博言家？我我我，博言，哦，博言，为什么会有一个女孩在你家呀？完了完了，千万不能让韩若曦发现我们的关系。哦，既然你来了，那我就给你介绍一下吧。这位是我的表妹。远房表妹这几天暂住在表哥家，是吧，博言哥哥？表妹，玉川不是说他是网络小说的作者吗？对呀、啊，我就是写网络小说的，既是他表妹，也是作者。他不是我表妹，他是表哥。不就是让唐毅逼着你陪我玩了一天吗？你就不认识我啦？哎，别生气嘛。嗯，我说呢，原来是表妹呀、啊，你知道吗？这个家里啊，除了我和唐阿姨，就再没有别的女人来过。韩小姐本人比尚金更漂亮，怪不得你的粉丝那么多。谢谢，博言啊，平常都很忙的。如果你想去哪玩呢，你就跟我说，我带你去。好呀，博洋，我给你买了两种药。你说你也是的，你胃不好你自己不知道吗？大晚上还吃这么辣的东西。表哥，你看人家韩小姐多关心你啊，大半夜还给你送药。你看你妹妹多明事理啊！来，快吃药。停。现在不是工作时间，你真的没有必要为我做这些事的。那我还不是因为关心你啊，表哥，你怎么能这么跟韩小姐说话呢？当初呢，我是为了尽快提高你的知名度，所以用公司所有资源支持你，而且我也再三叮嘱过你，不要将生活和工作混为一谈，你全忘了是吗？这小两口怎么还当我面吵起来了？到底能跑哪？表哥，韩小姐，我有事情，我就先回屋了。等一下。时候也不早了，我跟表妹也要一起休息了。一起休息？不是的，是我们小时候一起，现在都分房睡的。好吧，你胃也不舒服，你早点休息。我明天还有拍摄，我得先走了。要你记得吃。韩若曦，我希望你以后。还是要把心思放在工作上，行吗请问一下，我什么时候成你表哥了？我不这么说，能有亲近的日子过吗？我们可是合法夫妻，不是表兄妹关系。不是我外人在吗？你就不能将就的配合我一下呀？嗯
。陆总，先把药吃了吧。不吃了。哎，你你也不能总不吃药啊！哎，这可怎么办呢？太太，陆总这胃痛都成老毛病了，也不吃药，想想就心疼啊。我知道了，徐伯。请进。专门给你熬的大枣莲子粥，超级养胃的。来，喝一点吧。我就是老毛病而已，一会儿就好了。你就喝一口吧。喝可以，但是我想明确一下，你这是表妹对表哥关心，还是妻子对丈夫的关爱呢？喝粥还要讲个名分啊？当然。嗯，我是觉得你是为了陪我，所以才胃疼的。我很过意不去，你就当是老同学之间的友谊吧。嗯，来，喝一点吧。好喝吗？不好喝啊！不可能啊！尝尝。嗯，哦，烫，好烫，好烫！喷死了！哎，等一下再喝。来，把舌头伸出来